அது வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்புவோம் அதுக்குடைய ஏரியா ஆஃப் கவரேஜ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இதே இது முப்பத்தைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ் இருக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தில் நிறைய அந்த உங்களுடைய வெப்சைட் வச்சு வருஷா வருஷம் அந்த வெதர் பேட்டர்ன் எல்லாம் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுவீங்க இந்த மழை காலங்கள் புயல் காலங்கள் ஹரிகேன்ஸ் இதெல்லாம் துல்லியமாக கணிக்க முடியுமா துல்லியமாக கணிக்க முடியும் எந்த ஒரு மனிதனால் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரஸி கிடையாது அப்போ ஒரு மத்தியானம் சுமாராக ஒரு மூன்றரை மணி இருக்கும் ஏதோ ஒரு சவுண்டெல்லாம் கொடுத்தாரு எல்லா மாடும் வந்துருச்சு சரி தம்பி நான் கிளம்புறேன் என்னையா மூணு ஆறு மணிக்கு தான் போவேன் நீங்கள் இப்போ மூன்று தான் ஆகுது போகிறேன் அப்படின்னு நீங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் இந்த காணொலியில் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்று நம்மிடையே என்னுடைய மிக நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் வந்திருக்கிறார் இவரும் நானும் நீண்டகாலம் நட்பில் இருப்பவர்கள் எங்களுக்கு ஒருவரை ஒருவர் இந்த ஹேம் ரேடியோ என்று அழைக்கக்கூடிய ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் இதில் பரீட்சை மேற்பட்டு நாங்கள் நண்பர்களானோம் இவர் டெக்னிக்கலாக நன் நன்கு ஹேம் ரேடியோவை பயன்படுத்தக்கூடியவர் அது மட்டுமல்ல ஹேம் ரேடியோ வழியாக சேட்டலைட்ஸ் நமக்கு மேலே வானத்தில் போய் கொண்டிருக்கும் சேட்டலைட்ஸையும் கனெக்ட் செய்து அதிலிருந்து தகவல்களை பெறக்கூடிய அனுபவம் பெற்றவர் இவரை தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு தெரியும் மிகச்சிறந்த இந்த டிவி கமர்ஷியல் டிவிலாம் கூட இந்த வெதர் ரிப்போர்ட் வெதர் பேட்டர்ன் பற்றி இது பண்ணும்போது இவர் தான் கூப்பிட்டு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்டு நம்மளுடைய சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஒரு சேட்டலைட்னால் இன்னும் அதுலேருந்து எப்படி இவங்க வந்து வெதர் பேட்டர்ன் பண்ணுறாங்க வெதர் பேட்டர்னை ரீட் பண்ணுறாங்க இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அவரை அழைத்திருக்கிறேன் வணக்கம் ராஜேஷ் வணக்கம் நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தில் நிறைய இந்த உங்களுடைய வெப்சைட் வச்சு வருஷா வருஷம் அந்த வெதர் பேட்டர்ன் எல்லாம் கொஞ்சம் ரீட் பண்ணுவீங்க அந்த அதை பற்றி அவ்வளோ எனக்கு தெரியாது ஓரளவுக்கு பேசிக்காக தெரியும் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா நீங்கள் முன்னால் சொன்ன மாதிரியே இந்த ரேடியோவில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக பல விஷயங்கள் என்னுடைய ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் ஹாபி இட் இஸ் அ ஹாபி அப்படி வரும்பொழுது இந்த வெதர் ப்ரொடிக்ஷன் அண்டு சேட்டலைட் ரிசப்ஷன் அண்ட் அது மூலமாக வெதர் ப்ரொடிக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு பிரான்ச் அந்த பிரான்ச்சில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக வெதர் அனாலிசிஸ் பர்டிகுலர்லி வெதர் அனாலிசிஸ் யூஸிங் சேட்டலைட்ஸ் ஹேம் ரேடியோ வழியாகவே பண்ணுறீங்களா ஹேம் ரேடியோ மூலமாகவும் இது அப்புறம் பிரத்யேகமாக சேட்டலைட் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்குன்னே வந்து தனியாக எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நானே டெவலப் பண்ணி அப்புறம் நம்ம எங்கள் வீட்டு மாடியிலேயே ஆண்டனாக்கள்லாம் போட்டு செயற்கைக்கோள்கள்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி அதில் அனலைஸ் பண்ணி மேப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது மூலமாக வெதர் ப்ரொடிக்ஷன் கொடுக்குறது அதை தவிர அந்த ஃபோட்டோனால் ஃபோட்டோவாகவே வருமா அது பயனரியில் வருமா அது இப்போ வந்து அது ஒரு நல்ல கேள்வி அது சும்மா வந்து ஸ்பேஸ்லேருந்து பூமியை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சாக்க அதில் வந்து ஃபோட்டோ மட்டும்தான் வரும் எங்கே மேகக்கூட்டங்கள் இருக்குது அது மட்டும் காட்டும் ஆனால் இந்த செயற்கைக்கோளில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து இப்போ பூமி இது அப்படின்னாக்கா நார்த் சவுத் நார்த் சவுத் ரொட்டேட் அப்படியே பூமியை சுற்றி வரக்கூடிய சேட்டலைட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு முந்நூறு நானூறு கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் சுற்றி வரும் அது வந்து ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷனை அனுப்புவோம் அதுக்குடைய ஏரியா ஆஃப் கவரேஜ் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இதே இது முப்பத்தைந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி ஈக்குவேட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது அது வந்து மிகுந்த தொலைவில் இருக்கிறதுனால பூமியினுடைய என்டையர் ஹாஃப் அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி அது உண்டு ஃபோட்டோ மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேட்டலைட்ஸில் வந்து ஏவிஹெச்ஆர்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அதாவது ஹை ரெசல்யூஷன் ரேடியோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது அது என்ன செய்யும் அப்படின்னாக்கா பூமியை வந்து ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே வரும் சவுத் போல்லேருந்து நார்த் போல் இல்லை நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போல் ஸ்கேன் பண்ணிகிட்டே வந்து 
கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து பதினாறு விதமான இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா கடல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் லேண்டு டெம்பரேச்சர் ஸ்னோ எங்கே இருக்குது மேகங்கள் எங்கே இருக்குது மேகங்களில் இருக்கக்கூடிய மேகங்களில் வந்து நிஜமாகவே நீர் இருக்கிறதா அந்த நீர் மேகத்தினுடைய டாப்பில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் என்ன அப்புறம் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் அதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா எந்த வேகத்தில் வந்து அந்த இது சுற்றுது எந்த ஏரியாவுக்கு அகலத்துக்கு அது கவரேஜ் இருக்குது இந்த மாதிரி பல இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த சேட்டலைட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு கேப்சர் பண்ணி அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு டேட்டா ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ அந்த டேட்டா ஃபார்மேட்டை வச்சு நம்மளால் வந்து துல்லியமாக இந்த மழை காலங்கள் புயல் காலங்கள் ஹரிகேன்ஸ் இதெல்லாம் துல்லியமாக கணிக்க முடியுமா துல்லியமாக கணிக்க முடியும் எந்த ஒரு மனிதனால் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்யூரஸி கிடையாது பட் எயிட்டி பர்சன்ட் அக்யூரஸி வரைக்கும் ப்ரடிக்ட் பண்ண முடியும் மழையினுடைய எங்கே மழை பெய்ய போகுது எவ்வளோ மழை பெய்ய போகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அக்யூரஸி வரைக்கும் சொல்லலாம் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு இந்த இந்த சேட்டலைட் இந்த இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் அக்யூரஸி நம்ம ரீச் பண்ணி ஒரு ஐம்பது வருஷம் இருக்குமா இப்போ தான் ஒரு கடந்த ஒரு பதினைந்து ப பத்து வருடங்களாகத்தான் வந்து இதில் வந்து மிக மிக அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஏவிஹெச்ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை நான் சொன்னதில் பலவிதமான தொழில்நுட்ப இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி இப்போ வந்து ரொம்ப அக்யூரஸி ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு அதில் பட் ஐம்பது வருடம்க்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்த மாதிரி கிடையாது முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷமா பிபிசி சிஎன்எல்லாம் அவங்க வெதர் ரிப்போர்ட் ஆமாம் அதாவது நான் சொல்கிறது இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் தராங்க ஆமாம் இதை இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்லை அந்த சேட்டலைட் இமேஜிங்கில் இப்போ வந்து பலவிதமான டேட்டா நமக்கு கிடைக்கிறதுனால இன்னும் அதோட அக்யூரஸி இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு இப்போ பதினஞ்சு வருஷமாக ஆமாம் கடந்த ஒரு பதினைந்து வரு வருடமாக ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ அந்த டேட்டாவை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது இப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு பொதுமக்களுக்கு வந்து அவ்வளோ டேட்டாலாம் கிடைக்கிறது கிடையாது இதுக்காக வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பண்ணணும் இப்போ இன்சர்ட் நம்ம இந்தியன் சேட்டலைட் இன்சர்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை கிரகிச்சு பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் வாங்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அந்த டேட்டாவுக்கு பண்ணாக்கா அந்த அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணலாம் வெரைசிஸ் யார் பண்ணணும் நம்மளே பண்ணிக்கணும் நம்மளே பண்ணிக்கணும் அந்த அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அனாலைஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் நம்ம வந்து அந்த சேட்டலைட் வாங்கணும் அதுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீஸ் கொடுத்து இயர்லி நிறைய விலையாகும் நிறைய விலையாகும் அதெல்லாம் ஒரு சாதாரண மனிதனால் செய்ய முடியாது ஆனால் ஒரு சில செயற்கைக்கோள்கள் ஃப்ரீ அது வந்து அமெரிக்கா மற்றும் சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா அமெரிக்கா போன்ற சில நாடுகள் வந்து ஒரு சில சேட்டலைட்ஸை வந்து ஃப்ரீயாகவே விட்டுருக்காங்க ஃபார் மேன் கைண்ட் அந்த மாதிரி சேட்டலைட்ஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை டவுன்லோட் பண்ணி என்ன மாதிரி ஹாபியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வெதர் ப்ரொடிக்ஷன் ஹேம்ரிய டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க பட் கன்வெர்ஷன் சாஃப்ட்வேர் வாங்கணுமே ஆமாம் அது வந்து ஒரு ஒரு அளவுக்கு அந்த கமர்ஷியலாக இருக்கிற அளவுக்கு எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லைன்னாலும் ஒரு அளவுக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்குது ஒரு ஆர்வத்தினால அந்த சாஃப்ட்வேர்லாம் நான் வாங்கிட்டு ஒரு சிலது நானே கூட எழுதி இல்லை இதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் பொதுமக்கள் யாரும் பண்ணுறதில்ல யாரோ கோடியில் ஒரு காமன் மேன் தான் பண்ணுறான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவன் ஆஸ் யூ செட் அவங்களோட ஹாபினால் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து நம்ம வி ஆர் ஒன்லி டிபெண்ட் ஆன் அதாவது நம்ம அந்த தொலைத்தொடர்பு அந்த இது மாதிரி டிவி சேனல்ஸ் இவங்கெல்லாம் கொடுக்குற வெதர் ரிப்போர்ட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு நம்ம நாட்டுக்கு பற்றி கொடுக்குற வெதர் ரிப்போர்ட்டு இதைத்தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் தனி மனுஷங்க யாரும் இதை வந்து பெருசாக போய் பண்ணுறதில்ல பட் உங்களுக்கு எப்படி இந்த துறையில் இவ்வளோ ஆர்வம் வந்தது எப்படி நீங்கள் இது உள்ளே போனீங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதையே இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலியில் வந்தவன் நான் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் எனக்கு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு என்னுடைய ஸ்பேர் டைமில் நான் வந்து ஒரு ரிமோட் வில்லேஜஸ்க்கெல்லாம் போவேன் கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் சைடில் ரிமோட் வில்லேஜஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு பல மக்களெல்லாம் மீட் பண்ணி இது பண்ணுவேன் அப்போ வந்து பர்டிகுலராக ஒரு வயதான முதியவர் ஒருத்தரை மீட் பண்ணேன் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்தார் அவர்கிட்ட எப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் ஒரு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு மாடெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிடுவேன் அதுவே வந்துடும் இல்லை நான் ஒரு சவுண்டு போடுவேன் அதெல்லாம் வந்துடும் நான் கூப்பிட்டு போயிடுவேன் வீட்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் கேட்டுட்டு
பார்த்தா வானம் வழி ஒன்றும் ஒரு மேகம் கூட கிடையாது ஒரே வெயில் அடிக்குது அந்த சமயத்தில் அப்போ அவர் சொன்னார் மழை பெய்ய போகப்பா இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் மழை வந்துடும் நீ ஊர் போய் சேரு அப்படின்னாரு அப்போ எப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு அப்போ அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டார் என்ன மேட்டூர் டேமை திறந்து விட்டுருக்காங்களா அப்படின்னாரு ஆமாம் ஏன் இப்போ தான் ஒரு அஞ்சு நாள் முன்னாடி திறந்து விட்டாங்க இப்போ தான் காவேரியில் தண்ணி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு அதான் மழை வருது இயற்கை நீங்கள் என்னைக்கு தடுக்கிறீங்களோ அன்றைக்கே எல்லாம் போச்சுப்பா ஆறுகள்லாம் ஓடணும் ஆறுகள்லாம் ஓடி கடலில் போய் சேரணும் அப்போ தான் மழை வரும் அதெல்லாம் வரும் அதனால் எப்படி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கெல்லாம் ஒரு இது இருக்குப்பா நான் சின்ன வயசுலேருந்தே இதில் நான் வந்து அந்த சயின்ஸை வந்து நான் படிச்சுருக்கேன் ஒரு காலத்தில் நீயும் சொல்லுவேன் வெதர் ப்ரொடிக்ஷனை பற்றி மழை வரும் அதெல்லாம் நீ ஒரு காலத்தில் சொல்லுவேன் உனக்கும் அந்த ஆர்வம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் அதுதான் என்னுடைய தூங்க சொன்ன மாதிரியே மழை வந்தது ஆ மழை வந்தது அன்னைக்கு அவர் சொன்ன மாதிரியே மழை வந்து நான் காரில் வந்து போக முடியல அவ்வளோ அடர்த்தியான மழை அன்னைக்கு அதனால் காரை ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சரியான அடி அடிச்சு தண்ணி மழை அது மறக்க முடியாத சம்பவம் ஸோ அது நவீன விஞ்ஞானத்தை ஒரு சாதாரண மனுஷன் எந்த ஒரு விஞ்ஞான படிப்பும் இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணுறாரு ஆமாம் அவ்வளோ அழகாக புரிஞ்சுக்கிறார் படிக்கிறார் இயற்கையை ஆமாம் உணர்ந்து கொள்கிறார் கரெக்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்ட் வந்து நம்ம தமிழ் பாரம்பரியத்தில் நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் இருந்தது சரி நீங்கள் இவ்வளோ வருஷமாக நீங்கள் அந்த வெதர் பேட்டர்ன் எல்லாம் வந்து உங்கள் ஹேம் ரேடியோ வச்சு அதுக்கு தனியாக ஆன்டர்னா பண்ணி உங்களை கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த வெதர் பேட்டர்னை வருஷ வருஷம் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணி தர்மல் மேப்பிங் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அந்த அக்யூரசி பற்றி தான் திருப்பியும் கேள்வி சில சமயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு நாளைக்கு மழை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெலிவிஷன்லலாம் மாற்றா மறுநாள் மழையே இருக்காது வெயில் அடிக்கும் ஒரு சில சமயத்தில் மழை வந்து இருக்காதுன்னுவாங்க அப்போ வந்து ம மழை வந்து விலகிடும் இனிமேல் மழை படிப்படியாக குறைஞ்சிடும் நாள்லேருந்து மழை இருக்காதுன்னு வாங்க அப்போ வந்து பார்த்தா எக்கச்சக்கமாக மழை பெய்யும் இந்த மாதிரி அந்த அவங்களுடைய கணிப்புகள் சில சில நேரங்களில் தவறாக போகிறதுக்கு என்ன காரணம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இயற்கையை வந்து யாராலையுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கணிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை இப்போ முற்காலங்களில் வந்து அந்த சீசனில் என்ன மழை பெய்யும் இந்த வருடம் மழை பெய்யுமா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பஞ்சாங்கத்தில் எவ்வளோ மழை அளவு அதெல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க அந்த கணக்கெலாம் கொடுத்துட்றாங்க பட் இந்த மிட்டலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு மான்சூன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து உங்களுக்கு மே எண்டு ஜூன் ஃபஸ்ட் வீக்கில் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு கணக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த வாட்டி வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் நார்மலாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நூறு சதவீதம் மழை பெய்யும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த வருஷம் வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஷார்ட் ஆகும் நம்மளுக்கு மழை அப்படி இல்லைன்னா வந்து இந்த வருஷம் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஹெவியாவே இருக்கும் நூறுல இருந்து நூறு சதவீதம் சராசரியான அளவை விட ஒரு இருபது முப்பது சதவிகிதம் அதிகமாக மழை பெய்வதற்கு இந்த வருடம் வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்லாம் வந்து ஒரு கணக்கு போட்டு அந்த மே மாசம் பிகினிங்லயே சொல்றாங்க டைமுக்கு ஆரம்பிச்சிடும் அதுவும் சொல்லுவாங்க சராசரி அளவு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அளவுக்கு குறைவாக இருக்கணும் அளவுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கணுவாங்க அதை எப்படி ஓவராலாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் வரும்போது தானே நம்ம டேட்டா டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஆமாம் மேலேயே எப்படி பண்ணுறாங்க இது எப்படின்னா பல வருடங்களாக கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது வருட வருடம் கரண்ட் கடந்த ஒரு இருபது முப்பது இருபத்தைந்து வருடங்களாக செயற்கைக்கோள் மூலமாக எடுத்த இதுக்கு சேட்டலைட்டுக்கு தனியாக ரீடிங் கிடையாது ஒரு தெர்மல் மேப்பிங் பண்ணுறது அதை பேஸ் பண்ணி சொல்ல அப்படி அப்படி வராது அப்படி கிடையாது நீங்கள் தெர்மல் மேப்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் வெதர் அனாலிசிஸ் சொல்கிறீங்க நீங்கள் பட் ஓவரால் ஓஷன் கரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த மழை உருவா உருவாவதற்கு காரணமே வந்து கடல் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்ஸ் ஓஷன் கரண்ட்ஸ்ன்னுவாங்க அந்த வாம் ஏர் இருக்கு இல்லையா கடலில் கடல் இல்லைன்னா மழை இல்லை நமக்கு கடல் வந்து அவ்வளோ ஒரு நமக்கு நிலப்பகுதியில் மழையை கொடுக்கறதே கடல் தான் அந்த கடல் சர்ஃபேஸில் வந்து அந்த வாட்டர் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது எந்த இடத்துல வந்து எவாப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது வந்து மேலே போயிட்டு ஒரு இடத்துல கேதர் ஆகுது மேலே போயிட்டு ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அந்த உருவாகக்கூடிய அந்த மேக கூட்டங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்யூமுலேட் ஆகி ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் சுற்ற ஆரம்பிக்குது இந்த
அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க வந்து ஒரு பேர் கொடுத்து அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொடிக்ஷன் கொடுத்து ஓஷன் கரண்ட் எந்த ஹைட்ல இருக்குன்றத கூட அந்த சேட்டலைட் இது இமேஜஸ் மூலமா நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பல வருடங்களாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய டேட்டாவெல்லாம் வச்சு அனலைஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொடிக்ஷன் அது இந்த வருஷம் வந்து மான்சூன் எப்போ ஆரம்பிக்கும் எவ்வளோ நாள் தொடரும் எவ்வளோ மழை பெய்யும் ஆவரேஜாக அப்போ இதெல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆமாம் பர்ஃபெக்டாக வருது ஆமாம் இப்போ வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுன்றது ரொம்ப அதிகமான எவால்யூவேஷன் ஓரளவுக்கு ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் ஆமாம் எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் வச்சுக்கலாம் அந்த அக்யூரசி வந்துருச்சு இப்போ இன்னும் நாள் ஆக ஆக வந்து அதனுடைய இயற்கைபிளிட்டி புதுசாக வரக்கூடிய இதெல்லாம் பற்றி சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க எப்படி மாறப்போகுது அப்படின்றது அதில் ஒரு அன்சர்டனிட்டி எப்போயுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் வெதர் உங்களுடைய உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நான் வந்து கடந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நான் உங்களுடைய ரீடிங் எல்லாமே உங்கள் வெப்சைட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாமே இன்னும் இது தொடர்பாக வந்து இயற்கை பற்றி நிறைய கேள்விகள்லாம் இருக்குது நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி பார்ப்போம் வணக்கம் கண்டிப்பாக தேங்க்யூ